করতে মানুষ মার্ডার করতে পারে মার্ডার করেছে খুব গর্বের কাজ নয় মার্ডার করেছে খুব সাহসের কাজ কিন্তু এই সাহসের কাজ করে ও নিজে ভয়ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় কি বেড়ায় না জি পাপ করলেই মানুষের মধ্যে একটা ভয় সৃষ্টি হয় আর নেক আমল করলে অবশ্যই প্রশান্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আল্লাহ সুবাহ তুই আমাদেরকে বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করো চলে পরে আল্লাহ আমিন তবে মনে রাখবেন আমল করলেই আল্লাহ যে কবুল করবে এর কোনো নিশ্চয়তা নাই একটু আগে আপনারা হাজার হাজার টাকা দান করেছেন কে পাঁচ হাজার কে দশ হাজার কে বিশ হাজার বা করেছেন কি করেন নাই বলেছেন তবে যদি মনে করেন দান আমি করেছি আর আল্লাহ আমার দান কবুল করে নিয়েছে জেনে রাখবেন আপনি ভুলের মধ্যে আছেন কেন দান করলে যে আল্লাহ কবুল করবে আমল করলে যে আল্লাহ কবুল করবে এর কোনো নিশ্চয়তা নাই পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে আপনি হজ করেছেন মানুষ আপনাকে হাজি বলে ডাকছে বাড়ির নাম পড়ে পড়ে গেছে হাজি বাড়ি মানুষ যতই হাজি বাড়ি বলে ডাকুক হজ করলে আল্লাহ যে আপনার হজটাকে কবুল করবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই কুরবানি এক ভাগা না সাত ভাগা বা এ নিয়ে বিতর্ক আছে না নাই আছে আমি তো বলি সাত ভাগা কুরবানি কেন সৌদি আরবতে একটা লাল উট নিজে নিয়ে চলে এসেছেন একাই একটা উটটাকে উটটাকে আপনি কুরবানি দিয়ে দিয়েছেন আর যদি মনে করেন উট কুরবানি করেছি মানে আল্লাহ আমার উটটাকে কবুল করে নিয়েছে জেনে রাখবেন আপনি ভুলের মধ্যে আছেন কেন কারণ আমল করলেই ইবাদত করলেই আল্লাহ যে কবুল করবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই প্রমাণ পবিত্র কোরআন শ্রমাইদা শ্রমা পাস আয়াত নম্বর আঠাশ থেকে তিরিশ আল্লাহ সুবানতালা একজন ব্যক্তির কথা বলেছেন ভাই পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম কি আদম আলী সালাত আসসালাম তার স্ত্রীর নাম হাওয়া আলী সালাত আসসালাম ভাই কোনো মতনক্য আছে হানাফি সাফি মালেকি হামেলি দেবন্দি বেরলবি জামাত ইসলামী এহালি হাদিস চরমনাই ফুরফুরাই এনাতপুরি জনপুরি রাজার ভাগি মাছ ভান্ডারি ফুলতলি দেওয়ানবাগি আটরসি সুরেশ্বরী সব আপনাদের কোম্পানি এই কোম্পানি কোথাকার এগুলো কিন্তু ইন্ডিয়ান না ইন্ডিয়ান মাত্র তিনটে আছে এক দেবন্দিয়াত বেরলবিয়াত আর ফুরফুরা এই তিনটে আছে ইন্ডিয়া থেকে এগুলো আবিষ্কার হয়েছে আর বাকি যেগুলো বললাম চরমুনাই রাজার বাগি মাছ ভান্ডারি ফুল তুলি দেওয়ান বাগি আটরুসি সুরেশ্বরী সব মেড ইন বাংলাদেশ কোম্পানি আমাদের ভারতবর্ষে যে দলগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো হচ্ছে বৃহত্তর দল যেমন দেওবন্দি আত বেরলবি আত বা এই দুটো কোথাকার কথা বলেন ইন্ডিয়ার ফুরফুরা কোথাকার আমাদের ইন্ডিয়ার আর এখান থেকে বাচ্চা শাখা প্রশাখা ডাল পালা সব কোথায় গজিয়েছে সব বাংলাদেশে এসে গজিয়েছে মানে আমাদের ইন্ডিয়ার গাছ আর যত শাখা প্রশাখা এসেছে সব বাংলাদেশে এসেছি গাছে নাই এসেছে মনে রাখবেন পৃথিবীতে যতগুলো ইসলামের মধ্যে মতনক্য মতভেদ ইক্তেলাপ আছে সবাই এইখানে কমপক্ষে একমত পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম আদব আর তার স্ত্রীর নাম হাওয়া শুধু আমরা মুসলিমরাই নয় বরং হিন্দু যারা আছে তারা বিশ্বাস করে পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম আদম আর তার স্ত্রীর নাম হাওয়া প্রমাণ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ভবিষ্য প্রাণাম প্রতিষেক চার মন্ত্র তিন আর চার দুটো মন্ত্র আছে মন্ত্র বলছে আদম মৃচ্ছা ভগবান বিষ্ণু তার শরীরের নোংরা মাটি থেকে প্রথম যে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম আদম আর তার স্ত্রী হাব্বাবতী ভাই বলুন তো হাব্বাবতী কে আম্মাজান হাওয়া আলিস সাতামের কথা বলছে পৃথিবী প্রথম মানুষের নাম আদম আর তার স্ত্রীর নাম হাওয়া পৃথিবীর যে ধর্মের অনুসারে সবচেয়ে বেশি সে ধর্মটির নাম হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম যাদের পরিসংখ্যান করা বিশ্ব জগতে দুইশো কুড়ি কোটি কত কোটি দুইশো বিশ কোটি আছে খ্রিস্টান তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি বাইবেল বাইবেল ওল্ড টেস্টমেন্ট বুক অফ জেনেসিস চ্যাপ নাম্বার থ্রি ভাস নাম সিক্সটিন টু টোয়েন্টি পরিষ্কার লিখেছে পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম অ্যাডাম আর তার স্ত্রীর নাম ইব বা অ্যাডাম আর ইব কে কথা বলেন আদম এবং হাওয়া মানে পৃথিবীর তিনটে বৃহত্তর ধর্ম হিন্দু ইসলাম খ্রিস্টান এবং ইসলাম তিনটে ধর্ম বলছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আসলে আদম আর তার স্ত্রী হাওয়া কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য কথা বাংলাদেশে আসার পরে একটা বাড়িতে আমি কিছু দেখছিলাম বই বাচ্চাদের আছে পড়তে পড়তে দেখলাম আপনাদের বাংলাদেশের ক্লাস নবম আর দশম শ্রেণীর যেটা আপনাদের বাংলাদেশের বই ক্লাস নবম আর দশম শ্রেণীর জীব বিজ্ঞান একশো আর একশো এক নাম্বার পৃষ্ঠা কলম নম্বর দুয়ের আছে মানুষ আসলে আদম থেকে আসে নাই এসেছে বাদর থেকে ভাই লেখা আছে না নাই আপনাদের জীব বিজ্ঞান বই লেখা আছে যে মানুষ আসলে মানুষ থেকে আসে না মানুষ এসে বাদর থেকে কেন 
তাই চার্লস ডারউইনের থিওরিকে এই থিওরি আজকে স্কুলে পড়ানো হচ্ছে কি হচ্ছে না অথচ চার্লস ডারউইনের থিওরি ওটা ফ্যাক্ট নয় এটা মাত্র গবেষণা এটা সঠিক তথ্য নয় কিন্তু আজকে আপনাদের বাংলাদেশে 90% যেখানে মুসলিম সেখানে এটা নাস্তিক মতবাদ পড়ানো হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে গোটা বিশ্ব জুড়ে শুধু মুসলিমদের দাবি এটা নয় যে পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম আদম আর তার স্ত্রী নাম হাওয়া বরং গোটা বিশ্ব জগতে 750 কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় 550 কোটি মানুষের বিশ্বাস পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম আদম আর তার স্ত্রী নাম হাওয়া ভাই আমরা মুসলিমরা যখন বিশ্বাস করি হিন্দুরাও লিখেছে আদম আর হাওয়া পৃথিবীর প্রথম মানুষ খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্টে লেখা আছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম আর হাওয়া 220 কোটি খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে মানুষ মানুষ থেকে এসেছে বাদর থেকে আসে নাই হিন্দু 140 কোটি আছে তারাও বলছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম হাওয়া মুসলিম 170 কোটি আছে আমরাও বলছি পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম আর হাওয়া এই 550 কোটি মানুষের বিরুদ্ধে আজকে সিলেবাস ঢোকানো হয়েছে কি হয় নাই ভাই এটা শুধু মুসলিমরা বিশ্বাস নয় অনেকে মনে করতে বলছে তো মুসলিমদের বিশ্বাস জি না এটা পৃথিবীর 550 কোটি মানুষের বিশ্বাস কিন্তু আজকে এগুলো আমাদের শেখানো হচ্ছে হচ্ছে না কয়েক বছর আগে একজন নাস্তিকের সঙ্গে আমার বিতর্ক হচ্ছিল হবার একটা পর্যায়ে বলছিলাম যে দাদা আপনি তো খুব উল্টা পাল্টা যুক্তি দিয়ে কথা বলছেন তবে শুনুন আমরা হচ্ছে মানুষ আমরা সুশীল সমাজে বাস করি আমাদের আদি পিতা তার নাম আদম আর তিনি একজন মানুষ ছিলেন অতএব আমরা মানুষের বাচ্চা আর আপনি হচ্ছে বাদরের বাচ্চা যারা ধর্মে বিশ্বাসী তাদের আদি পিতার নাম কি আদম সে মানুষ ছিল না ভাই মানুষ ছিল আর যারা নাস্তিকতা বিশ্বাসী চার্লস ডারউইনের থিওরি অফ ইভোলেশনে বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস মানুষ মানুষ থেকে আসে নাই মানুষ এসেছে বাদর থেকে প্রথমে বাদর ছিল তার ক্রমবিকাশের ফলে বিবর্তনের ফলে আস্তে 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 বাদর থেকে মানুষ এসেছে তো নাস্তিকদের আদি পিতা মানুষ না বাদর বাদর তাই তাদেরকে বাদরের বাচ্চা যদি বলি ভাই রাগ করলে চলবে কথা বলেন কারণ আমরা গর্ব করে বলি আমাদের আদি পিতা আদম আমরা আদমের বাচ্চা তোমরা বাদরের বাচ্চা এই যে তোমরা বেশি ভাদ্রামি করবে এই কথাই ঠিক আর ভাদ্রামি করছেও তাই অজস্র জায়গাতে মনে রাখবেন পিতি প্রথম মানুষ আদম তার স্ত্রী হাওয়া তাদের সন্তান ছিল কি ছিল না নাম কি একটার নাম হাবিল আর একটার নাম কাবিল ভাই বলুন তো দুই ভাই তারা কুরবানি করেছে কি করে নাই তৃতীয় প্রশ্ন আল্লাহ কি দুই ভাইয়ের কুরবানি কবুল করেছেন জি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া দুই ভাইয়ের কুরবানি কবুল করে নাই বরং এক ভাইয়ের কুরবানি কবুল করেছে আর এক ভাইয়ের কুরবানি আল্লাহ কবুল করে নাই ধুলি কণার মতো উড়িয়ে দিয়েছে পাঁচ পয়সা দাম দেয় নাই পয়েন্ট অফ ভিউ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি চিন্তা করে দেখেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রথম নবী প্রথম সন্তান প্রথম কুরবানি আল্লাহ একজনের কবুল করেছেন একজনের কবুল করে নাই আমরা ওই আদম সন্তান আমরা যদি প্রত্যেকটা আমল করি প্রত্যেকটি ইবাদত করি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনি যে আমাদের প্রত্যেকটি ইবাদত কবুল করবে এর কোনো নিশ্চয়তা নাই অথচ আমরা কন্টিনিউ ইবাদত করছি একবারও বিন্দু পরিমাণেও আমরা ভেবে দেখি না আল্লাহ আমাদের ইবাদত কবুল করছেন কি করছেন না ভাই কখনো চিন্তা করেছেন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দরা ইবাদত করা পরে আমল করা পরে তারা পেরিশানের মধ্যে থাকতেন আল্লাহ তুই কি আমাদের ইবাদতটা কবুল করলে ওরা চিন্তায় থাকতো আর আমরা দান করে দিয়েছি খুব খুশি একদম বাগ বাগ খুশি বাচনা নাই কথা বলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন ফজরের নামাজের পরে একটা দোয়া পাঠ করতেন সমাজে দোয়া নিয়ে মারামারি আছে না নাই মসজিদ ভাঙা ভাঙি আছে না নাই কবরস্থান আলাদা হয়েছে কি হয় নাই সংগঠন আলাদা হয়েছে কি হয় নাই সব কিছু দোয়া কেন্দ্রিক হয়ে গেছে কিন্তু বিশ্বের বিজে প্রতিদিন কন্টিনিউ ফজরের নামাজে পড়ে একটা দোয়া পড়তেন সহি ইসলাম ইবনু মাজা কিতাবুস সুন্নাহ বাবুস সালাম হাদিস নম্বর 924 25 আল্লাহ সুল প্রতিদিন কন্টিনিউ তে দোয়া পড়তেন দোয়ার প্রথম অংশ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়া হে আল্লাহ তোমাকে এমন জ্ঞান দাও যে জ্ঞানটা উপকারী ভাই কোন জ্ঞান উপকারী জ্ঞান বিশ্বনে জ্ঞান চাইতেন না আমাদের সমাজে সুশীল সমাজে ব্যক্তিরা বলে যে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড ভাই বলে কি বলে না জি এই স্লোগান সঠিক নয় বরং সুশিক্ষা 
জাতির মেরুদণ্ড কোন শিক্ষা সুশিক্ষা শিক্ষা তো একজন ডাক্তারের আছে আপনার স্ত্রীকে হসপিটালে নিয়ে চলে গেছেন ডাক্তার বলছে তার পেন উঠেছে তার বাচ্চা হবে ডাক্তার ভালো করে দেখে বলছে যে তোমার স্ত্রী নরমালে বাচ্চা দিতে পারবে না এখন আপনার ভালো স্ত্রী পেট কেটে শিজার করে তারা বাচ্চাকে বের করছে কি করছে না ভাই এই ডাক্তার জ্ঞান অর্জন করেছে তার ইলম আছে তার শিক্ষাও আছে কিন্তু টাকার জন্য শিক্ষা আজকে বিকৃত করলো কি করলো না বাবু তো এই শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড জি না যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের অধিকাংশ আজকে সুদের সঙ্গে যুক্ত কি যুক্ত না ঘুষের সঙ্গে যুক্ত কি যুক্ত না প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত আছে না নাই দেশের রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য নেবিত তথ্য বিদেশিদেরকে বিক্রি করে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না এরাও শিক্ষিত এরাও শিক্ষা অর্জন করেছে কিন্তু বিশ্বনবী এই শিক্ষার পাঁচ পয়সা মূল্য দেয় নাই তার জন্য বিশ্বনবী জ্ঞান চাইতেন না কি জ্ঞান চাইতেন পবিত্র কোন রিজিক কথা বলেন পবিত্র রিজিক সমস্ত রিজিক সমস্ত ইনকাম সোর্স তাহলে পবিত্র হয় না আপনি চালের দোকানদার গিয়েছি দাদা পাঁচ কিলো চাল দেন চাল তো আপনি ঠিকই পাঁচ কিলো বাটকারা চাপিয়েছেন কিন্তু বাটকারা তো আসলে পাঁচ কিলো নাই ওখানে আছে চার কিলো ছয়শো গ্রাম মানে চারশো বাটকারাতে ঘাবলা আছে বা আছে না নাই কথা বলেন এই যে প্রত্যেকটা মানুষকে চারশো করে চাল কম দিচ্ছেন ভাই বলুন তো এই রিজিকটা কি পবিত্র জি না এই রিজিকটা পবিত্র না অনেক মানুষের কাছে গিয়েছেন সকালবেলায় ভাই আমাকে এক কিলো মাস দে এই করতে করতে আপনার পনেরোশো টাকা বাকি হয়ে গেছে তারপরে বাকি টাকা আপনি আর পরিশোধ করেন নাই নম্বর অংশ নচেত আল্লাহ আপনার ইবাদত আল্লাহ কবুল করবে না অজস্র মানুষ আছে যারা আমল করে জাহান নামে যাবে ভাই কি করে জাহান নামে যাবে মদ ঘর জাহান নামে যাবে এ কথা ঠিক সুদঘরও যে জাহান নামে যাবে এ কথাও ঠিক ঘুষ খেয়েও জাহান নামে যাবে এ কথাও ঠিক যদি তো বা না করে সে ফিরে আসে তবে নামাজ করেও মানুষ জাহান নামে যাবে রোজা করেও জাহান নামে যাবে হজ করেও জাহান নামে যাবে আবার দান সাদগা করেও জাহান নামে যাবে পবিত্র কোরআন খুলবেন কালকে দেবেন জুমার দিন ইমাম সব কোরআন থেকে একটা আয়াত পাঠ করবে সেটাই জুমা সেটাই গাঁশিয়া সেটা নম্বর অষ্টাশি আয়াত নম্বর দুই তিন চার আল্লাহ আল্লাহ সুবানাতাল্লাহ তিনি বলছেন আমিলাতুন না সিবা ইবাদত করে করে এক শ্রেণী মানুষ যেটা ক্লান্ত পরিশান্ত হয়ে গেছে আল্লাহ বলছে তাসলা নারান হামিয়া আর আমি আল্লাহ তাদের ধরে জাহান নামে নিক্ষেপ করব ভাই বলতে জাহান নামে কাকে দিবে আল্লাহ কথা বলেন ইবাদত করে করে ক্লান্ত হয়ে গেছে যেমন তেমন ইবাদত গুজার বান্দা কথা বলছে না আপনার মতো আমার মতো গা ফেল ইবাদত গুজার বান্দা এর কথা আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছে কার কথা জাহান নামে নিক্ষেপ করব মানে সব আমল দিয়ে জান্নাত যাওয়া যায় না কিছু আমল আছে যে আমল আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে আমল করে তো আমরা কখনো ক্লান্ত হই না বরং আমরা তো আমল করতে গিয়ে উদাসীন হয়ে যাই ধরুন ফজরের নামাজ পড়তে গেছেন মসজিদে ইমাম সাহেব বলছে ফজর আজকে পুরো সরা ইয়াসিনটা পাঠ করব কিরাপ যখন ইমাম সাহেব একটু লম্বা করে দিয়েছে একটু দীর্ঘক্ষণ করছে সে সব পেছন থেকে দেখুন অনেক চা চারা আছে শুধু ইমাম সাহেব গাই করবে আছে না নাই কথা বলেন কেন বলেন তো বলছে এত লম্বা দূর করে নামাজ পড় কি দরকার ভাই দোকান খোলা আছে দোকানে যাবো মানে ও লম্বা কিরাতে নামাজ পড়তে চাই না মসজিদে অতিরিক্ত সময় কাটাতে চাই না কিন্তু আল্লাহ বলছে আমিলাতুন না সিবা 
ইবাদত করে করে ক্লান্ত হয়ে গেছে ও আমি কথা তো বললাম ওটা আছে শ্রম মাউনে যারা এই ব্যাপারে উদাসীন ইবাদতে উদাসীন তাদের জন্য ওয়াইল নামক জাহান নাম আছে নামাজে যেমন উদাসীন হলে ওয়াইল নামক জাহান নাম ঠিক এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছে আল্লাহর নামে বলছেন আল্লাহ বলছেন আমিলাতুন নাসিবা ইবাদত করে করে ক্লান্ত হয়ে যাবে তারপর আল্লাহ জাহান নামে নিক্ষেপ করবে এই জাহান নামে ব্যক্তিকে যারা ইবাদত করে জাহান নাম ক্রয় করছে বা বলেন তো আমরা কখনো ইবাদত করে ক্লান্ত হই কথা বলেন কখনো তো আমরা ক্লান্ত হই না তবে এক মাস পর হব কখন রামাজান মাসে রোজা আসলে দেবেন তার আবির নামাজ শুরু হয়ে যাবে ইমাম সেব ঝড়ের গতিতে তার আবির নামাজ পড়াবে পড়াতে পড়াতে মানুষকে কা দিয়ে ছাড়বে বাঁচে না নাই কথা বলেন এত স্পিরিটে ইমাম সাহেব তার আবির নামাজ পড়াবে শুধু মনে হচ্ছে কান্দরে উঠছে আর বসছে উঠছে আর বসছে নামাজ নাকি বোঝাই যায় না বাঁচে না নাই আর আপনারাও ভাবছেন যে মসজিদে তাতে তার আবির নামাজ শেষ হয় ওই মসজিদে হায়ার করে আপনারাও যান বাঁচে না নাই জি আবার হুজুর দেবেন তার আবির নামাজ পড়ছে ঝড়ের গতিতে আবার ওই হুজুরই ঝামেলা করছে সমাজের মধ্যে যে রাহাদ ইসলাম জামি গায়রুম কাল্লির ইংরেজের দালাল এরা তার আবির নামাজকে কমাতে 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 কমিয়ে একদম বিশ টাকাতকে আট টাকাত করেছে বলে কি বলে না ওই হুজুর আবার ঝামেলা করে তার আবি আট টাকা তা বিশ টাকা আবার ও রুখু সিজদা কিরাত করে কিছু ঠিক নাই শুধু নামাজের রাখাত সংখ্যা নিয়ে মারামারি আছে না নাই আছে আমি এই জন্য হুজুরকে একবার বলেছিলাম হুজুর আপনি যে তার আবির নামাজ পড়ছেন ঝড়ের গতিতে মনে হচ্ছে বন্দুকের গুলি থেকে রাইফেলের এই গুলি ছুটছে দুর্বার গতিতে এই গতিতে যদি তার আবির নামাজ পড়েন এই নামাজ আল্লাহ আঁস পর্যন্ত পৌঁছাবে না মসজিদের ছাঁদে আটকে থাকবে আবার হুজুর তার আবি নিয়ে মারামারি করছে বা তার আবি সেছে আর বিশ্ব তার বিহাতুন থেকে তার বিহাতুন মানে কি জানেন থেমে থেমে পড়া বিরতি দিয়ে পড়া ধীরে ধীরে পড়া বা হুজুর এখন তার আবি কি থেমে থেমে পড়ে না ঝড়ের গতিতে পড়ে এই জন্য তো আমি বলেছি পৃথিবীতে তার আবি বলে কোনো নামাজই নাই যেটা আছে তাড়াতাড়ি নামাজ এটা তার আবি নামাজ আর নেই ভাই আছে কথা বলেন বিশ রাখাত নামাজ পড়ছে মাত্র কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিটে আছে নানা সমাজে আটটা পনেরোতে তার আবিতে ঢুকেছে প্রথমে ঢুকে দুই রাখা থেকে সুন্নাত পড়ছে সরি চার রাখাত এসার সুন্নাত পড়ছে তারপর চার রাখাত জামাতে এসার নামাজ পড়ছে এরপর দুই রাখাত সুন্নাত পড়ছে এরপর ইমামের সঙ্গে আবার দুই রাখাত দুই রাখাত করে সরি তারপরে দুই রাখাত নফল আছে এরপর ইমামের সঙ্গে দুই রাখাত করে তার আবি পড়ছে আবার দুই রাখাত তার আবি পড়ছে তারপরে মাথায় জানি কি পরে হাত দিয়ে আবার নাকি কি একটা দোয়া পরে আবার তার আবি নাকি আর একটা দোয়া বানিয়েছে ওটা পরে আবার একবার মোনাজাত আছে আবার একটু আর আবার দুই রাখাত তার আবি আবার দুই রাখাত তার আবি আবার মোনাজাত ফ্রি আবার তার আবির দোয়া ফ্রি আবার দুই রাখাত তার আবি আবার দুই রাখাত তার আবি আবার মোনাজাত আবার মাথায় হাত আবার তার আবির দোয়া এও পড়তে পড়তে চার পাঁচ বার চার রাখাত চার রাখাত চার রাখাত চার রাখাত করে কুড়ি রাখাত তার আবি পড়েছে আবার জামাতে তিন রাখাত বেতের পড়ছে বেতের পড়া পরে আবার দুই রাখাত পড়ছে ইন টোটাল সাঁত্রিশ টাকাত নামাজ ঢুকে চারটা পনেরোতে বেরোচ্ছে আটটা পঁয়তাল্লিশে বা আছে না নাই কথা বলেন আছে আমাদের প্রথম তার আবির দিনে হুজুরে হুজুরে গল্প চলছে কি রে তুই তার আবি কমিট সময় লেগেছে আর বলিস না প্রথম তার আবি বুঝতে পারি না আটটা পনেরোতে ঢুকেছি আজকে নটা বাজতে পাঁচ বেজে গেছে রে ভাই বুঝাস আমি তো আটটা পনেরোতে ঢুকেছি আর নটা বাজতে পনেরোতে বেরিয়ে গেছি ভাই আছে না নাই কথা বলেন আছে আজকে তার আবি কে কত জোরে পড়তে পারে কম্পিটিশন আছে না নাই তাই নামাজের নামাজ তার আবি নেই এ নামাজ হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি নামাজ অথচ তার আবি এসেছে তার বি হাতুন থেকে মানে থেমে থেমে পড়া ধীরে ধীরে পড়া বিরতি দিয়ে পড়া তার আবি আট টাকা না বিশ টাকা বিশ টাকা কেন দুইশো টাকা যদি এই ঝড়ের গতি নামাজ পড়ে বরং তো আল্লাহ তার নামাজ কবুল করবে জি না আপনি তার আবি বিশ টাকা কেন চল্লিশ পড়েন আমার কোনো আপত্তি নাই তবে এই তার আবি নামাজকে তার আবি নামাজের সঙ্গে আজকে সমাজে জুলুম করা হয় কি হয় না फिर जाओ तुम नाम कारण तुम नाम ভাই এই সাবি আল্লাহ নবীর সামনে নামাজ পড়েছে কি পড়ে নাই পড়েছে আর আল্লাহ বলছে তুমি নামাজ পড়ো নাই সাহাবি হতবাক বলে কি আল্লাহ নবীর সামনে নামাজ পড়লাম বলে নামাজ পড়ো নাই 
সাবে কোনো প্রতিবাদ না করে মসজিদে আবার ঢুকেছে আবার গিয়ে নামাজ পড়েছে আবার ইশাল্লাহ নবীকে সালাম দিয়েছে আসসালামু আলাইকুম আসল উত্তর দিয়ে বলছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ফাইর যে যাও তুমি ফিরে যাও ফাসল্লি তুমি নামাজ পড় পড়ো ফাইনা কালাম তো সল্লি কারণ তুমি নামাজ পড়ো নাই ভাই সাহাবি নামাজ পড়েছে কি পড়ে নাই আল্লাহ নবী মিথ্যা কথা বলছেন নাউসুবিল্লা বিন জালি সাহাবি হতবাক বলে কি পরপর দুইবার নামাজ পড়লাম আল্লাহ নবী বলে নামাজ পড়ো নাই কোনো প্রশ্ন নেই আবার বসে ঢুকেছে আবার নামাজ পড়েছে আবার এসেছে একই প্রশ্ন একই উত্তর যাও তুমি মসজিদে যাও তুমি নামাজ পড়ো তুমি নামাজ পড়ো নাই সাহাবি তৃতীয় বড় হচ্ছে আল্লাহ রসুল আমি এর চেয়ে ভালো করে নামাজ পড়তে পারি না আপনি আমাকে নামাজ শিক্ষা দেন কারণ বিশ্ব নবী সেই সাহাবিকে ধরে ধরে নামাজ শিক্ষা দিচ্ছে ওইটা প্রথম যখন দাঁড়াবে তখন সুন্দরভাবে স্টেট ভাবে দাঁড়াও কি বলাম কেউ দাঁড়াও তারপরে তুমি তাকবির দাও আল্লাহ আকবার এই তাকবির নিয়ে আমাদের সমাজে দুটো সমস্যা আছে এক আমাদের হানাফি ভাই যারা আছে खूब बस कान पर्त तुलते कान धराओ नाईबर बाकी नाम अवस्था खराब आई समाज नाम शुरू ही कम पे चार विदा दिए कई शुरू कर मुखे न रचना मानुषर प्रत्येक इबादत निर्भर कर नियतर ओपर तुरा सबा नियत मुखस्त कर मानुष तक गे जुम्मा दिन शुकुर मुंशी कि नाई शुकुर मुंशी ओ व्यक्ति जो शुद्ध शुक्रवार नमज पढ़े और जाए ना ये शुकुर मुंशी ओ तक भाव जो शुक्रवार प्रथम जीवने मस्जिदे नाम पढ़ते गए नाम पढ़ते गए प्रथम एक जन व्यक्ति तरह पशे बस पंडित से केवल जुमा जुमा आठ दिन हो मैं से आक जुमा तो शुरू कर मैं जे दुई जुमा पड़े और जे प्रथम जुमा वाला के बोलते हिरे तु नाम पढ़ते देखी नियत जान तो नारे भाई जान ना जोहरे नियत मुखस्त हो 
মানে আগে যে হুজুর হয় দেখিয়ে দিয়েছে নিয়াত যদি না করিস তাহলে তো রাত নামাজ করে করে লাভ নাই এখন ও ভেবে নিয়েছে হুজুর যে গদ লিখে দিয়েছে নিয়াতের ওই নিয়াত মুখস্থ না করলে নামাজ হবে না ভাই সমাজে নিয়াত মুখ দ্বারা পড়া হয় কি হয় না হয় তো মনে রাখবে নিয়াত করা এটা ফরজ তবে নিয়াত পড়া বিদাত কি বললাম নিয়াত করা ফরজ নিয়াত পড়া বিদাত কিন্তু আমাদেরকে বোঝে না আমরা নিয়াত পড়াকে বলি বিদাত নিয়াত করাকে বিদাত বলি না একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন নিয়াত করা নিয়াত পড়ার মধ্যে পার্থক্য কি ধরেন একটা চোরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে থানাতে বেধরক পেটাচ্ছে প্রচন্ড মারছে দুমদাম মারছে আর চোর চিৎকার মেরে বলছে স্যার ছেড়ে দেন আর কখনো চুরি করবো না স্যার ছেড়ে দেন দেখেন আর জিন্দগিতে চুরি করব না আর চোর মনে মনে বলছে বেটা তুই আমাকে ইয়াত মারলি ছেড়ে দেখ তোর বাড়িতে আগে করবো ভাই বন্ধু চোরের নিয়াত কোনটা ও মনে মনে চিৎকার দিয়ে মারের ভয়ে বলছে স্যার ছেড়ে দেন আর কখনোই চুরি করব না আর মনে মনে বলছে বেটা ছেড়ে দেন তোর বাড়িতে আগে করব ভাই বন্ধু চোরের নিয়াত কোনটা যেটা মুখ দিয়ে বলছে এটা না যেটা অন্তর দিয়ে বলছে যেটা অন্তর দিয়ে বলছে এটা নিয়াত যেটা মুখ দিয়ে বলছে এটা ধোকা প্রতারণা তাই নিয়াত হবে অন্তর দ্বারা মুখ দ্বারা নয় আজান করেছে আপনি ব্যবসিক দোকানদার দোকানের সারার থেকে নামে দিয়ে চলে আসছেন মসজিদের দিকে কেন আজান শুনেছেন ফুটবল খেলতে যাচ্ছেন নাকি আজীব ব্যাপার তো আপনার নিয়াত আছে বলেই তো আপনি আজানের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে যাচ্ছেন ভাই এটাই হচ্ছে নিয়াত হুজুর চলে গেছে একদম মসজিদের সামনে মসজিদের কলে গিয়ে অজু করছে হুজুর মনে হয় অজু করে এখন ক্যারাম পেটাবে আরে ভাই আপনি নামাজ পড়বেন নিয়াত হয়েছে বলে তো অজু করতে গিয়েছেন নচত অজু করতেন তারপরেও বলছে হুজুর এখনো নিয়াত হয় নাই আবার নাকি নিয়াত করতে হবে ভাই মসজিদে ঢুকছেন মসজিদে দুয়া পাঠ করে এখনো নাকি আপনার নিয়াত হয় নাই কেন মসজিদে ঢুকে কি করবেন ক্রিকেট খেলবেন আজীব ব্যাপার নিয়াত কখন হয় রে ভাই আবার মসজিদ চলে গেছেন কি বলা মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়েছেন দাঁড়ে আনোর পরে আপনি যাই নামাজের দোয়া বেধাতে দোয়া পড়েছেন তারপরেও আপনার নিয়াত হয় নাই মানে আবার আপনাকে নিয়াত পড়তে হবে ধর্ম এতই বোকা এতই মাতাল পেয়েছেন ভাই ওই যে আপনি দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন ওটা আপনার নামাজের জন্য নিয়াত হয়েছে কি হয় নাই হয়েছে আমরা এখনো বোঝাতে পারলাম না যে ভাই নিয়াত করা আর নিয়াত পড়ার মধ্যে পার্থক্য আছে নিয়াত পড়া বিদা নিয়াত করা ফরজ নিয়াত যদি পড়েন ভাই আমাদের সূচনায় বিদাত দিয়ে হচ্ছে কি হচ্ছে না কথা বলেন বিশ্বে বলছে কুল্লু বিদাত দলালা প্রত্যেকটা বিদাত হচ্ছে মানুষ পৃথিবীতে দুটো আমল করে নেকি মনে করে কিন্তু দুটো আমল ওরা বিশ্ব জগতের সব চাইতে নিকৃষ্ট এবং ঘৃ ঘৃণিত সব যে দুটো পাপ একটা শিরিক একটা বেদাত শিরিক যেমন সবচেয়ে বড় কাবিরা গুনা বিদা তো তারপরে সবচেয়ে বড় কাবিরা গুনা কিন্তু দুটো আমল মানুষ করে নেকি মনে করে পরে কি করে না ওই যে একজন ব্যক্তি সকালে পঞ্চাশ টাকা ইনকাম করেছে ওই টাকাটা শাহজালাল শাহপরান শাহমাকদুম গোলাপ সার মাজার এই সব জায়গাতে দান করে দিচ্ছে বাবা তো ওই লোকটার নিয়াত ভালো না খারাপ ভালো নিয়াত সে মনে করছে টাকা দিয়েছে তার রিস্কে বরকত হবে তার উপার্জন বেশি বেশি হবে কিন্তু ওই টাকা দিয়ে বা বলুন তো অস্বীক করলো কি করলো না মানুষ ইবাদত মনে করে সমাজ আজকে কুসংস্কার কাজ করছে আর আমাদের সমাজে আজকে মানুষ এমন এমন পাপ করে মানুষ হলে পাপ মনেও করে না রাস্তা দিয়ে চলছেন চলতে 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 সকালবেলায় বেরিয়েছেন বাড়ি থেকে স্ত্রী পেছন থেকে ডাকছে এই শোনো আর ঘুরে তো সকালবেলা কেবল বের হচ্ছে আর পিছন থেকে ডাকলো দিনটাই খারাপ যাবে বা আছে না নাই কথা বলেন বাবুন্ত ইসলামী গুলো বিশ্বাস করে কিন্তু সমাজে আছে না নাই সকালবেলায় দোকান খুলেছেন ব্যবসিক আপনি বড় ব্যবসিক দোকান খুলেছেন খুলে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়ু টারু দিয়ে একদম পানি ছিটাচ্ছেন চারিদিকে চারিদিকে পানি ছিটাচ্ছেন 
তারপরে ধূপকাঠি জানিয়েছেন এই দিকে একবার যান এই দিকে একবার যান কি যে করেন আপনি ভাবছেন এটা যদি না করি আর এটা যদি করি তাহলে কাস্টমার বেশি বেশি আসবে এমন বিশ্বাস আছে না নাই কথা বলেন কোনোদিন যদি একটু ধূপকাঠি আর পানি ছেটাতে না পারে সেদিন ভাবছে যে আজকে দিনটা খারাপ চলে গেল মনে হয় আজকে ব্যবসা কিনা ভালো হবে না বা বলুন তো এমন আছে না নাই ভাই বলুন তো পানিতে আপনার কি এমন ক্ষমতা আছে যে পানি ছিটালে আপনার কাস্টমার বেশি আসবে ভাই রিসিকের মালিক কে কথা বলেন আল্লাহর নাম আর আল্লাহ রিসিক দাতা কিন্তু আপনি তুলে দিলেন ওই পানি আর মোমবাতি আর আগরবাতির ওপরে বাঁচে না নাই কথা বলেন সকালবেলায় দোকানটা খুলেছেন কি হচ্ছে ভাই এক কিলো চাল দে আর এক কিলো আলু দে বলার পরে সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে ভাই লিখে রাখ আর আপনি গরম হয়ে গেছে সকালবেলা কোনো সাহিত্য হয়নি আর তুই লিখতে বললি মানে বাঁচে না নাই কথা বলেন সকাল হলো বাকি যদি দিই তাহলে আর দিনটা ভালো যাবে না ভাই এসব কুসংস্কার ওটা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত জি না যেটা বিজ্ঞান দিয়েও প্রমাণিত নয় ওটা ইসলাম দিয়েও প্রমাণিত নয় মানুষ দোকানে ব্যবসা আজকে কত রকমের যে শিরিক করে আপনি বুঝতেও পারবেন না আপনাদের এলাকা আছে কি জানি না অনেক ব্যবসা আছে দেখবেন দোকানে ক্যাশ বাক্সটা আছে ওই ক্যাশ বাক্সের মধ্যে তার ধূপ কাঠিটা ঢুকিয়ে দিয়েছে সম্মান করছে ভক্তি করছে ভাই এটা ইসলাম অনুমোদিত নয় অনেক দোকানে দেখেছি একদম আছে ব্যবসা ব্যবসা করছে ক্যাশ বাক্সর ওপরে একটা ঘোড়ার পায়ের খুর কথা বলেন ঘোড়ার পায়ের খুরকে ভাই রেখে দিয়েছি কি রাখে না কথা বলেন আছে আবার বাচ্চা 